Dr. Valdez, you are needed at ER immediately. Dr. Valdez, ER immediately. Oslo! Oslo! Prepare to shock the patient! This is Dr. Mendita Badilias Clinic. How may I help you? Steady lang. Doc, okay, doc, emergency po. Thank you. Sorry, I have to take this. Hello? Okay, um, stay calm. I will ask Dr. Rowell to visit her. Okay, sige. Sorry, uh, so sorry. Hello? Okay, sige. Um, magpapadala ako ng ambulance. Para masundo na, oo. Sige, dalhin nyo na lang sa kahit anong ospital. San Lazaro, MCM, Adventist, kahit dito sa St. Luke's, oo. Basta may bakante. Okay, sige. I'm so sorry. I have to take this, ha? It's my friend's mom. She has COVID and her oxygen level is going down. Thank you. Hello? Hello, Dr. Mingita. Parang awan nyo na po. Tulungan nyo na po nanay ko. Wala pa rin pong dumadating na ambulansya sa bahay namin eh. Hirap na hirap na po siyang huminga. Ah, oh, sige. Um, magpapadala ako ng ambulance para masundo na yung mami mo. Oo, huwag ka magpanik, okay? Sige, sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Did you check her temperature na? Oo. Make sure lahat ng lalapit sa kanya nakamask, ha? Oo, i-isolate nyo na rin sa isang room. What is she feeling daw? Nandun ba yung mga symptoms niya? Okay. Okay, sige. Update me, thank you. We are pleased to announce the valedictorian of class of 1977. This year's valedictorian is Maria Dominga Cecilia Padilla. Justin Padilla, Mrs. Padilla, Mendita Padilla, please do not leave the stage yet. We're also pleased to announce that Maria Dominga Cecilia Padilla is this year's lone Marie Eugenie Awardee. The Marie Eugenie Award is the highest award presented to graduating students in senior high school who best exemplify and translate the spirit of Saint Marie Eugenie in their lives and in their times. A woman of character, of faith, and of action. Congratulations. Good morning, Mommy. Good morning, Daddy. Anak ang aga mo. Hindi ka na kumain ka na. Sige pa. Kain na. Kain na. Nobaya, your mother and I are very proud of you. And I want to strive harder, Paul. I won't let you down. Wow. 
Ma sure ka na ba sa plan mo mag-pre-med sa UP? Na di naman. Pasado na ako sa UPCAT. Desidido na po ako sa kursong gusto ko. Wow! After such a long time, magkakaroon ulit tayo ng doktor sa pamilya. You know, the last time na nagkaroon tayo ng doktor was nung panahon pa ng katipunero. Yeah. Seriously, seriously. Alam mo, Iyam. We want you to know that no matter what happens, no matter what you decide, we will always be here to support you. Always. Thank you, Dad. You're welcome. Thank you, Mom. <laughs> you pee? Here I come. Yes. Yeah. <laughs> Ingita, salamat nga pala sa pagpapayara mo sa akin ng notebook mo, ha? Pati na rin sa pagturo sa akin kung paano sagutin yung mga problem exercises natin. Okay lang yun. Basta pag meron kayong hindi naiintindihan, magtanong lang kayo sa akin, ha? Ay, actually, may part na nahihirapan ako, eh. Ano yun? Ito, hindi kasi alam kung paano ito sisimulan. Pati ito, tsaka ito. Ah, hiramin mo lang ito. Dito. Uy, uy. Napakaganda talaga ni May Inggita. At napakatalino pa. Brain and beauty, kumbaga. Wala nga kapag-apag-asa sa kanya. Alam mo, mas bagay kayo. Ito, pwede. Ba't di mo nalang kayaligawan sa Minggita? E, paano ko naman sa maaabot? Langit sa... Lupa ako. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Ang ganda. Ang ganda, ano? Sure. I am so proud of you. Your hard work finally paid off. At cum laude pa. Cum laude. Cum laude, di ba? Oh. <laughs> Thank you, Daddy. Mm. Thank you, Mommy. Mommy, you're welcome. You're welcome. Ooh. Ah, salamat, mm -hmm. Ann. Oh, Una na po ako. Huwag mo kakalimutan yung mga pagkain. Ilagay mo sa rep. Pag nandun ko na sa dorm. Opo. Ilagay mo yung sarili mo, ha? Opo. Sige po. Baka magkaiyakan pa tayo. Mommy, you're treating me like a small child. I'm going. I, don't forget to come back every weekend for Sunday lunch with the family. Yes, yeah? Daddy. Sige po. Talaga. Mamaya na lang tayong mag-usap. Mahuhuli na kasi ako sa taping ko eh. Taping? Baka makalimutan yung exam mo. Paano ako mag-review niyan? Kaya nga, dala-dala ko na itong mga libro ko para makapag-review ako habang naka-standby. Alam mo naman, kailangan ko ng pambalanse para sa utak ko. Nakaka-recharge ng utak eh. At saka, gusto ko din siyempre matuto kung paano kumita ng sarili kong pera. Alam mo yan! Sige, magkita na lang tayo mamaya. Bye-bye! Bye-bye! Greater, lesser trochanter, body, greater, lesser, body, lateral condyle, lateral epicondyle, condyle. Oh, iya. Sunday na Sunday, nag-aaral ka. Patulog ka na ba? Hindi pa po. Pero okay lang may energy pa ako mamaya. I'm excited for Sunday lunch. Well, I'm really excited when you come home during the weekend. Kamusta nga pala, med proper? Mahirap ba? Kayang-kaya. The glutus medius is attached to the greater trochanter. Ang pahinga ka na. Tulog mo na yan. Opo. Inisin na lang po natin, sir, ha? Nagdaan na lang doon ako. Sakit po, sakit. Sige po, huwag po kayo masyadong gumagal.
Ito pala yun. Paglasing na, huwag nang lagyan ng anestesya. Hindi na nakakaramdam yan. Sundin nyo lang lahat ng mga sinabi ko sa inyo kanina. Huwag na rin kayo magpapapagod. Salamat po, Doktora. Sige po. Ingat po kayo. Apo. Anong Erwin, mauna na po ako sa inyo. Ah, salamat po, Aling Maria. Magingat po kayo. Apo. Salamat po ulit, Doktora. Sige po. Ha? Tapos din tayo. Aming Gita, maglilegpet muna kami, ha? O, sige. Ah, sunod na lang ako, ha? Pahinga sige. lang ako sa ginit. Kami na bahala. Salamat. Thank you, ah. Ang daming, ang daming namin natutunan sa inyo. Pati yung mga halamang gamot alam ninyo. Alam nyo, ang daming nating na pasyenteng natingnan. Naku, salamat din sa tulong nyo, ha. At saka natutuwa ako na madaming, madami din pala kayo natutunan sa amin. Isang besos ko nga lang itong naranasan, pero halos sumuko yung katawan ko. Pero kayo, ang daming yung besos na ginawa ito. Di po ba kayo napapagod? Napapagod din naman, pero... Parang iba yung pagod na nararamdaman ko sa mga ganitong gawain eh. Dito yung pagod na, alam mo yun, na parang nakakapanghina. Ito yung pagod na parang mas nagbibigay pa ng lakas para magpatuloy, para mas madami pang matulungan. Ganun. Kaya masaya din. Kaputi naman po. Um, salamat talaga sa inyo salamat ah. Po. Naku. Oh. Marana pa tayo. Ganyan po talaga sa amin para uwi na namin ng pagpapasalamat. Doktora, congratulations. Ang laki ng kumpiyansa at bilib sa'yo ni Doktor Manahan. 
para ipa-deliver sa yung placenta kahit intern ka pa lang. Swerte mo naman. <laughs> Salamat. Sige to, alis na. Oo, oh, sige. Dr. Manahan, thank you so much for the trust and opportunity. It's such an honor to learn from you. As you are aware, we do need young doctors who has great potential, such as you. When you're done with your uh, residency training, wherever that is, you are always welcome here to practice and join us. Okay? Thank okay. you so much. You're welcome. Dr. Sevilla, good morning. Uh, yes. I was just planning to call you. Yes, Dr. Mingita, how can I help you? Uh, Dr. Sevilla, I was really planning to learn more about glaucoma laser surgery. Mm -hmm. Pero wala pa rin kaming argon laser sa PGH. Mm -hmm. So, I was hoping to learn laser iridotomy from here. <laughs> I hope you can advise me. Yes, perfect timing. You know why? I would like to introduce you to Dr. Victor Lopez. Hello. He will help you with laser procedures. Kagagaling lang yan, Amerika. Dr. Victor Lopez, it's my pleasure to introduce you to the most beautiful Dr. Mingita Padilla. Hello. Now, Victor, extend mo sa kanya, please, your expertise with laser anidotomy, ha? Tama-tama. I have a scheduled laser procedure next week. Um, you may observe if you want. Really? Of course. Dr. Lopez, I would love to. Thank you so much. You're welcome. Um, excuse me, I have to excuse myself because I have a meeting with Dr. Herrera. Sure. Thank you so much. Nice meeting you. Nice meeting you. <coughs> Nako po. Hindi magagamot ng laser iridotomy. Anong tawag dyan? Love at first sight. Actually, alam mo, Matagal ko na kayong gusto mapakilala sa isa't isa. Ay, ito bagay kayo eh. Talaga? Ano naman? <laughs> anyway, as I was telling you, so ganito yan eh. Doktora Padilla, start the dial. Sure. Okay. What power and spot size do you use? So you can start with the higher power of short duration. Then you can choose to chart the area where you will put the iridotomy first. Okay. Thank you again for letting me observe. Next time, may I just bring my own patient and then you can just guide me through it? Yes, yes, of course. If you have uh, any questions or anything I can contribute sa mga gusto mong matutunan sa laser surgery, just let me know. Sinabi niyo yan, ha? <laughs> Thank you again for mentoring me. I actually have another question. Dr. Lopez? Dr. Lopez. Uh, ano yun? <laughs> Never mind. Maybe next time. Thank you. I appreciate it. Mingita naman! Halika na! Saan 
sandali Ay, lang po eh. Sandali lang, kakarating lang natin Ay, dito. Tayo dito. Ano ka ba? Ito, ito siguro yun. O, ito na nga. Sandali ah! na ah! Ano ka ba? Yung kita naman. Sandali na lang to. Nakita ko na yung kadaver ng pamilyang nag-consent. Sige. Saglit na lang to. Hirap kaya maghanap ng pamilyang makukonvince ngayon. Buti na lang, mabait yung pamilya nito. Buksan mo yan, akin na yung kornya, Gaya. Hirap kasi ngayon, walang sistema eh. Dapat hindi na tayo yung gumagawa nito eh. Hindi mo dito sa baba. Okay, nasarado mo na yan. Dami kayong nangangailangan ng corneal transplant. Wala namang donor. Wala talagang sistema. Almost hopeless situation. Tara na. Hindi maaaring sa mga certificate ko lang makikita at maaalala ang mga pinaghirapan kong pag-aralan. My knowledge is not meant to be displayed. It's meant to be shared. Ma'am, sige na po. Tulungan nyo na po kami. Kukuha na ako sa anak ko. Nakailang balik na po kami. Nay, pasensya na po. Wala rin po akong magagawa. Wala pa rin po tayong cornea donor. Isa pa ang haba pa na nasa waitlist. Hey, Doc Padilla, Ms. Jasmine, can you please prepare the files of patient as part of this? Okay, Doc. So, Mingita, what brings you here? Uh, Dr. Salceda, sorry, it's just so frustrating okay. na hindi natin, hindi natin matulungan yung mga taong to, no? That's why I keep telling you to put up an eye bank. Why don't you build an eye bank? I've thought about it, Dr. Sunset. And I want to thank you for giving me this opportunity to become part of this fellowship program. I now know that I need to leave the system in order to help the system. I hope you understand. Do what you have to do. I will support you. Thank you so much. Excuse me. Dear Mr. Frederick Griffith, I'm writing to you to ask for your help to put up an eye bank in the Philippines. Dear Dr. Robert Carroll, Staten Island, New York, thank you very much for your willingness to fund our eye bank. American Chamber of Commerce, I am in the process of building an eye bank in the Philippines. I would like to express my utmost gratitude to you for being the first person who believed in this vision. The $500 that you donated was actually our very first seed money that we received for this project. You know, asking for donations is so challenging, especially for something like this that a lot of people say is impossible. Well, I'm glad our opponent did not go to waste. Congratulations, you did a great job. Thank you. Look, Flora, it's time for the cutting of ribbon. Oh, sure. Thank you. <laughs> okay. 
Guys, just give the camera a photo. Photo first, ready? Smile, one, two, three. Congratulations, Mingita. You did very well. Um, the eye bank is your baby, and you have to take care of it like a child. This is the hard part. You have to nurture it and sustain it. But you will do very well, I know. Thank you so much. Thank you. It means a lot. Yeah. <laughs> talaga ng prof natin. Naging president siya ng Philippine Academy of Ophthalmology. Ang dami na rin niyang hinakot na prestigious na awards as outstanding Filipino physician. Pati na sa international. On top of that, tinuturing pa siyang crusader na mapabuti ang sistemang pangkalusugan dito sa Pilipinas. Grabe, no? Ang sarap abutin yung mga naabot ni Doktora Padilla. Successful na. Sikat pa. Abutin ng pangarap. Yes. Pero sana wag niyong gawing ambisyon yung maging sikat o mayaman na doktor. Ang gawin niyong ambisyon ay maging doktor na magaling at may puso. Aim to be a compassionate and a competent doctor and the rest will follow. Okay? Take your seat. Let's start. Patients are being recruited to have cleaning of the eyes by illegal recruiters. Sinasabi sa mga pasyente na lilinisan lang po ang mga mata nila, pero hindi nila alam o operahan na pala sila. Doctors were being forced to do procedures that are not even necessary. At ang sinasabi ng mga recruiters, kailangan may mangyari sa mga pasyente yung dinala nila. Kung hindi, dadali nila sa ibang doktor ang mga pasyente ito. Imagine if sarili niyong mga magulang ang mga pasyente ito. Hindi nila alam na o operahan na pala sila o ililaser na pala sila. Kahit hindi naman to kailangan. Kawawa naman ang mga pasyente ito, pati na rin ang PhilHealth. Nawawala din ang ethical practice ng medicine. Your Honor, I would like to request for the privilege of an executive session because I need to protect my fellow doctors who gave me information about the abuses of some PhilHealth officers. Thank you. Hello. Wala. Walang nangyari. At parang wala ding mangyayari. Wala eh. Kahit anong gawin nating pag-expose sa corruption ng sistemang pangkalusugan, may humaharang eh. Kaya kung hindi natin makuha ang pagbabago mula sa labas, then let's reform the system from within. Taong 2020, huminto ang mundo dahil sa paglaganap ng virus na kung tawagi SARS-CoV-2 o mas kilala sa tawag na COVID-19. 
Milyong-milyong mamamayan ang tinamaan ng virus. May mga gumaling, subalit marami din ang binawian ng buhay. Good afternoon, everyone. And thank you sa mga kasama natin ngayong araw sa ating training session. Pangatlo na po natin to ngayong araw. And of course, thank you din sa ating mga friends and colleagues joining us here today, this afternoon. So today, no, we are going to talk about how we can safely reopen our businesses with the use of our current testing modalities available to us combined with symptomatology and the works. Can I have the first slide, please? Thank you. All right, so now we see here the matrix on how we can interpret test results given to us. And of course, we combine it with the symptoms. And syempre, kung ano yung mga dapat na actions we should do given these test results. Hello? Magandang araw po, Dok. Dok, makikiusap po sana ako kung pwede ko po sana ipaswag ang tsuhin ko na construction worker. Requirements po kasi nila sa trabaho para makabalik na po sila. May apat po po siyang kasama. Oh, sige, sige, papuntahin mo dito bukas, ha? Dito sa bahay. Ngayon kasi mga siman yung nakaschedule kong iswab eh. Bukas, ha? Ay, marami po salamat, oh, oh. Duke. Sige, ingat kayo. Patanggal po ng face shield. Nostril lang po. Yung ilong lang po. Sige, magmas po kayo. Ilong lang po yung tatakpan. Okay. Tingala, hinga malalim. Okay. Sunod. Salamat, Doktora. Talagang dito pa po kayo sa bahay niyo nag-swab testing. Kailangan eh. Kailangan. Kailangan talaga kayo ng bayan natin, Doktora. Naku, mukhang napalalim yata yung tuso ko sa'yo ah. Gusto mo pa ba? Hindi po, naparay na nga po kayo. <laughs> Salamat po. Sige, ka. Uh -huh. Next. Sige po, sunod na po. Hi, Gina! Hello! Gina, thank you so much sa mga pinadala mong washing machines, no? Oo, malaking tulong yan para sa mga healthcare workers. Yes. Para naman makalaba din sila while they're on duty. You know that they work two weeks straight, no? Yes. Thank you so much, Gina. Alright, take care. Bye-bye. Hi, Marie. Marie, thank you so much sa mga electric fans. I was wondering if I can pick them up today at your place. You'll be there? Yes, oo, para sa lung center. Oo, and some of Manila hospitals pa. Yes, I can pass by today. Great. Okay, sige. I'll let you know when I'm on the way. Thank you. Thank you, Marie. Okay, see you. Bye-bye. Hi, Archie. Hello, how are you? Good. Archie, I was wondering kung meron ka pang mga PPEs dyan. Oo. Para sa National Center for Mental Health. Sa Mandalu yung to, oo. Oo, kasi kawawa naman yung mga healthcare workers doon. Walang mga PPE, oo. Really? Archie, that would be great. Ikaw mismo magdadala? Okay, thank you, Archie. God bless you. Thank you. Bye-bye. Ben? Ben? Yes, ma'am. 
Ben, alika na. Tulungan mo na ako. Ilagay na natin itong mga ayuda sa likod ng kotse. Opo, ma'am. Opo. Ikakarga ko na po. Oo. Dali na natin sa simbahan para mapamigay na yan. Opo. Ito na lang ba yun? Marami po po sa loob. O, sige. Kunin mo na din yun, ha? Opo. Grabe. Masimis ko ng mga anak ko. Halos nang banda akong di nakaka-uwi. Kung nga rin, di na ako nakauwi. Paano ba naman yung kapitbahay namin? Grabe maka-discriminate. Alam mo yung tuwing uuwi ka, kala niya lagi kami dalang virus. Yun, para wala na lang masabi. Nakikitulog na lang din ako sa kaibigan kong nurse. Mauna mo na ako sa inyo. Ako ako naman, yung kaibigan kong nurse na matay sa COVID. Kinuha ng nanay niya yung hazard pay. Aba, mas malaki pa yung nakuhang ayuda ng kapitbahay namin. Nakakagigil. Nakakaawa yung sitwasyon natin. Hindi ko alam kung worth it pa ba itong pagod at sakripisyo na ginagawa natin. Kaya pa ba natin ito? Kakayanin natin. Isipin nyo ha, maraming buhay ang nakasalalay sa inyo. Sa atin. Ano na lang mangyayari sa mga pasyente kung wala tayo? Ha? Ako... Ay, doktor ako. Pero ginagawa ko to dahil gusto kong makatulong. Huwag niyo nang isipin yung pagod. Kasi matatapos din to, may awa ang Diyos. Nakakapagod na, Dok. In. Oo nga, okay lang mapagod. Basta wag lang tayong susuko. Dok, alam mo, sana ikaw na lang nasa gobyerno. Para... At least, alam na yung maaalagaan mo kami health workers. Thank you everyone. Thank you doctors. Pag-iisipan kong mabuti to. Basta, kahit anong iba to sa atin, gawin lang natin yung tungkulin natin, no? Take care, everyone. Stay safe. Thank you for taking such good care of me. I'm not afraid anymore. You will exceed me. I'm not afraid anymore. Serious? 
Everything okay? No. Everything's not okay. Sobrang bagsak ng moral ng mga doktor. Mga healthcare workers. Galit na galit sila sa nakikita nila eh. Sa pagresponde ng gobyerno. At ang masakla pa, sila pa yung nagbumukhang masama. Kasi sila yung nagsasalita, sila yung nagre-reklamo. Nakasama yeah, talaga ng loob. And what's even worse is, we are witnessing so much corruption. There's so much evidence of corruption. So many people are suffering. It's too much. It's too much. Parang wala nang konsensya. Ano gusto nang mangyari? They all agreed that it's about time that a competent doctor with an unassailable character should be directly involved in making policies and legislation. They want me to run for a seat in the Senate. But I know deep inside me, I have to at least try because I won't be at peace if I don't try it. I know deep inside you, you already know what to do. Yeah. I have to try. Kailangan ko tong gawin. Hindi ako matatahimik kung hindi ko to susubukan. I know it's not for me. God knows this is not for me. This is for the healthcare workers who risk their lives every single day and don't even get little of what's due to them. Kailangan kong subukan to. Kailangan kong gawin to para maayos ang nadiskaril na healthcare system. It's so frustrating kasi alam mong may problema, di ba? Alam mong may problema but you feel so helpless. We need to do this for the next generation. We need to heal and reclaim our nation from darkness. Sobra ng kadiliman. So whatever you decide, know that I'm going to support you all the way. I can take care of some of your patients. The cornea patients, you have to refer them to colleagues you can trust. Kahit na tenda akong longganisa para suportahan ka, okay lang sa akin. Naway nagustuhan ninyo ang munting palabas tungkol sa ilang bahagi ng aking buhay. Kung may isang mensahe kong gustong iwan sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan, ito ay huwag matakot na sundin ang inyong puso. Follow your heart. Kung may isang bagay na tinanim ng Diyos sa inyong puso o isip, ay malamang ito ay bahagi ng inyong misyon sa buhay. Ako po si Dr. Mingita Padilla na nagsasabing buksan natin ang mata ng ating puso. Doon lang natin makikita ang tunay na liwanag. Maraming salamat po.
Laban Isang miti di atras Puso ti si pating armas Ipanalo ang bayan Panindiga ilalabas Mga Pinoy tata Kinabukasan, hangad nating lahat. Katawan na malusog, tiyan na laging busog. Maayos na trabaho, mataas na sweldo. Makakaasa kang aalagaan ka. Ako po si Doktora Mingita Padilla. Pangako kong aalagaan ka.